Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Mara Dicas e Receitas chegando com mais um vídeo. Espero que o Senhor Jesus abençoe a vida de todas vocês e derrama a chuva de bênção na vida de vocês, meninas e meninos. É, eu vou compartilhar um pouquinho da minha rotina. Sabe que Mara não para, né? Tenho ó, coisas assim para fazer que não é novidade. Mas o meu sabão líquido acabou e eu ontem preparei a noite tranquila, hein? sem cachorro latindo, sem perturbação de nada. Seu Carlos já tinha ido para os aposentos dele, a garganta, dormiu sonho, sono né? reparador e a Mara fica ali com a cabeça, sabe, borbulhando os... Pensando, pensando, aí eu pensei que meu sabão só tinha um pouquinho à toa. Falei, vou ter que preparar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar hoje, à noite, para ele descansar também. E amanhã eu ir para outra etapa. Então, como vocês já sabem, do jeito que, que faz o sabão, então eu preparei ele ontem, cortei, dissolvi na água quente ali no fogão. Coloquei todos aqueles ingredientes que eu já fiz do outro vídeo que tem aí no canal. Entra aí e procura que vocês vão ver o jeito que eu preparei o outro. E como o meu acabou, já estou fazendo a segunda etapa. Eu estou sozinha aqui. Eu falei, eu vou ficar sozinha, eu tenho que falar com alguém. Vou falar com quem? Com as meninas e com os meninos que eu gosto de conversar. Parece que vocês estão aqui junto comigo, misturado, quem diz o meu amigo Val do Game, misturado na bagaceira, né Val? Beijo pra você, Val, pra sua esposa Renata. Então, o negócio é que eu não tenho mais garrafa pra botar o sabão, por quê? Eu fiz o amaciante, que vocês viram aí, show de bola, recebi várias pessoas falando que gostou, que amou, me agradeceu por compartilhar essa dica. Beleza? Natasha, beijo pra você. Você falou que fez, que gostou. Creuza também. Obrigado, meninas. Falta você, Rosimeire, fazer. Lena também. Já fez, falou que ficou show de bola. Pelo menos o sabão ela fez. Não sei se ela fez o amaciante. Deixa aí, Lena, nos comentários se você fez o amaciante. Pode fazer com qualquer sabonete, tá? Quanto mais cheiroso, melhor. Eu, porque eu tenho problema com esse negócio de cheiro, então eu não me importo com o cheiro. Eu me importo com a maciez da roupa que o amaciante me dá e na hora de passar a roupa fica muito mais macia. Certo? Então eu só, eu só tenho duas garrafinhas. Ah, eu me lembrei que tinha uma ali guardada. Agora que, me, que veio pela cabeça. Então eu tô aqui, olha, fiz ontem à noite, olha. Tá aqui, ó. Fiz ontem à noite, pesada, só vendo. Eu já dei uma batida, ó. Né? E agora, vou mostrar pra vocês a consistência, olha, do sabão. Ó. Tá vendo? Então, tem que diluir mais um pouco, né? Ó. Tá pegando aí, meninas? Deixa eu pegar essa bacia aqui. Meninas e meninas, essa bacia aqui eu quase não uso ela, mas ela é bem antiga, tá rachadinhas aqui, ó, várias rachadinhas aqui, ó. Então eu gosto de preparar nela porque ela é transparente pra vocês verem melhor, mas ela tá meio que furada. Mas eu vou botar um pouco aqui pra vocês verem a consistência que tá esse meu, tá, meu sabão líquido turbinado. Que essa vez agora eu, dei, eu turbinei um pouquinho. Só não tem vários ingredientes que a gente pode turbinar. Na medida do possível eu vou turbinando com o que eu tenho em casa. Olha, meninas. Ó. Olha a consistência desse sabão. Olha, pra vocês verem daí bem de pertinho. Olha, Marluce. Olha a consistência desse sabão, ó. Ainda tem que diluir mais, olha. Tá bem grosso, ó. Ó, tá vendo? Ó. Eu trouxe bem de perto pra vocês verem que agora eu vou botar mais água nele. Ó. Agora me fala, meninas e meninos, não vale a pena a gente fazer e não dá trabalho, não. 
Eu nem ralo mais o sabão. Ah, eu sou dessa, fica toda a vida, então eu corto bem pequenininho, que na água quente ali ele vai dissolver. Eu não tenho pressa, tenho todo o tempo para esperar. Importante que ele me entregue o resultado que eu quero, que é limpar as roupas, né? Então tá aqui, meninas, olha a consistência desse sabão, ó, que ficou pronto ontem, que eu fiz. Agora de manhã ele tava durinho, eu bati, ó, tá assim. Agora eu vou acrescentar água pra, ó, pra ele ficar um pouco mais líquido. Quem quiser ficar com ele assim, não tem problema nenhum. Né? Mas vocês podem diluir mais ele. Certo? Vocês podem diluir. E fazer. E vender. De todas as cores. O amaciante também. É um jeito de vocês ganhar um dinheirinho. Então vamos lá. Eu vou acrescentar. Essa bacia ela é medidora. Eu vou acrescentar. 2 litros de água. Começou a luna. Começou. Vou pegar do filtro, pessoal. Vou pegar do filtro, que é filtradinha. Não tem pureza que às vezes vem na água, né? Então, quando procurar fazer o seu sabão, se não quiser pegar do filtro, dá com vocês. Mas se eu tenho um filtro bom aqui, que ele é rapidinho, aí eu coloco. Não custa nada, né? Mas tem problema fazer com a água direto. Aqui ela... Marca pra mim a quantidade certinha pra me misturar esse sabão. Ainda não tem dois litros. Falta mais um pouquinho. É porque essa panela ela não cabe muito. Eu tenho que passar por um balde. Mas eu não quero passar por balde agora não. É pra mostrar pra vocês. Tá bom, ainda não tem dois litros, ainda falta, porque a panela não cabe tudo, entendeu? Então daqui eu só vim mostrar pra vocês, que depois eu vou botar no balde, porque ele vai me dar mais rendimento. Mas pra vocês verem em casa, o que vocês podem fazer que vai dar certo, eu tô mostrando agora pra vocês. Nem precisa usar a batedeira mais não. Ó, eu tenho esse... Essas coisinhas aqui, essa espátula aqui, esse batedorzinho aqui, que era uma de outra batedeira que eu tinha. Aí eu sempre uso com essas coisas aqui, ó. Misturei bem misturadinho e tá pronto. Tá pronto o meu sabão líquido, bem batidinho, turbinado. O que, que eu botei aqui? Vou falar pra vocês. Aqui tem vinagre de álcool. Aqui tem uma colher de sopa de sal. Aqui tem bicarbonato. Ó. E aqui também tem um pouquinho de creme dental. É. Pra melhor branquear também a sua roupa. Eu botei aqui um pouquinho de creme dental. De 3 a 5 colheres. Se desejar botar metade de um pote de creme dental, sinta à vontade. Olha. Olha quanta espuma faz. Olha. Ó. Aí, também, tá vendo? Pra potencializar mais ele, eu botei... Eu botei 200 ml de detergente da cor azul, mas serve de qualquer cor. Depois, se você quiser dar cor sabão aqui, vocês podem botar qualquer cor comestível. Eu botei 200 ml de detergente detergente assim, só que eu usei o azul, mas se sinta à vontade, se quiser botar os 500, é com vocês, aí vai, vai triplicar, e como eu tenho sabão ali em pó, que ele também, 
ele é 2 e 1, um, é o Tixia da IP, o rosa, eu botei um copo americano. Botei um copo desse aqui, tá? Então ele aqui tá, tem todos os componentes aqui, e uma barra de sabão neutro, com glicerina, que não estraga a mão de você. Olha, ó, vai pra cá. Eu vou misturar e vou botar em duas garrafinhas para vocês verem, tá, meninas? E meninos, quem quiser fazer para vender, tá pronto aqui o sabão. Aí eu vou deixar essa espuma baixar mais, aí depois eu vou ver se eu acho mais garrafa para guardar o meu sabão. Aqui dá mais sabão, dá mais. Mas aqui só nessa parte aqui, 5 litros. Tranquilo, mas dá mais. Dá mais. Aí é com vocês se quiserem fazer mais. Se você quer ele mais concentrado, deixa assim, 5 litros. Mas se você quiser mais, porque aqui ele faz a espuma, olha. Aqui, tá? Eu não sei se eu vou fazer mais porque eu não tenho garrafa. Então, vou deixar ele mais concentrado assim. Tá tudo de bom. Vou lavar a roupa. Pronto, tá vendo? Ele cabia mais água, mas a panela não cabe, meninas, olha, olha aí, tá vendo? Ó, essa espuma aqui, vocês em casa, deixa baixar ela, pra na hora que você for colocar na garrafa, não, e espuma. É só pra vocês verem, olha a espuma que ele faz, olha, ó, tá vendo? Você bota uma roupinha de molho, ó, bota na máquina. Ele tá com um pouquinho de espuma, né? Mas eu vou ver se eu consigo encher uma garrafa aqui pra vocês. Pera aí. Eu vou deixar essa espuma baixar, que eu não quero que ela entre, não. E vou ver se eu acho mais garrafa. botar por aqui que se vocês verem aqui olha Pera aí, deixa eu segurar direito eu não me canso de mostrar pra vocês porque olha ó como ele tá grosso ó tá vendo ó como ele tá grosso então se vocês quiserem ele grosso pode deixar assim se quiser que ele rende mais é só acrescentar água olha Aqui, ó. Sabão líquido para vocês lavar roupa. E ele já dá maciez também, hein? porque ele tem glicerina. Olha a consistência que ele me deu, bem grossinho. Então vocês que querem ele assim grossinho, olha. Ó. Pode deixar assim. Mas ele Rende de 5 de cinco litros a 8 litros, por aí. É vocês que determinam, meninas. Eu só tô passando algumas coisas. Vocês que se quer ele mais ralo, se quer mais grosso. Ó, essas garrafinhas elas são tão... tão Tão mole, ignore o barulho, porque os vizinhos daqui de lado são muito barulhento. Muito barulhento. Olha, que essa garrafa aqui já tá esquisita. As garrafas mole. Mas é o que eu tenho para demonstrar para vocês. Ó. Meu sabão que eu tive que fazer, porque eu já não tenho mais, acabou. Então, né, não é nem porque eu estou fazendo vídeo para vocês, não. É porque o meu acabou e eu tive que vir preparar, né? Para vocês verem que eu passo para vocês no canal, porque eu uso. Ó, olha aqui. Ó, ó, a consistência. Ó, olha. Ó, olha, Rafael, faz para você aí, Rafael, olha. Você, você tem material bom em casa para fazer o sabão render, né? Você tem amaciante, 
né? Você pode fazer um sabão turbinado, Rafael, para lavar esses edredões aí que você lava. Essas mantas que você lava aí, que aí é muito frio, tá sempre lavando roupa de cama, né? Olha, olha, olha a consistência desse sabão. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho outra garrafa mais limpinha, bem mais... Que ela é novinha, que aí vocês vão ver melhor. Pera aí, meninas. Lembrando pra vocês que essas garrafinhas de um litro e meio de água. Olha, era a única que eu tinha ali novinha. Que às vezes o Júnior compra fruta. E eu faço... E gosto de botar nessas garrafinhas aqui, ó. Porque ela fica deitada na geladeira, ó. Tá vendo? A grossura desse sabão. A consistência, Marluce, olha. Amaciante também você pode fazer assim. O que vai determinar que vai ficar mais consistente é a água que você coloca. Mas o, o amaciante é uma economia muito grande, né? Muito grande. Ó. Ah, eu gosto tanto de fazer isso, pessoal. É uma terapia para minha mente, eu gosto. Me dá prazer de depois que eu vejo pronto, sabe? Ver que você fez, você botou produtos que não agride, não agride o meio ambiente, nem né? não agride as suas mãos. Ó. Lembrando que essa garrafa é de um litro e meio. Então, eu já tenho três litros de sabão pronto. Três litros. Três litros de sabão prontinho. Vou deixar o rótulo aqui para vocês verem que é um litro e meio. Eu ainda tenho três sabão ali. Quando esse meu sabão que eu tenho aí é neutro, quando esse meu sabão neutro glicerinado acabar, eu vou pedir o Carlos para comprar de outra marca, que tem uns muito bons, né? Tem uns vermelhinhos, tem verde, da IP, que é muito bom. Aí eu vou pedir o Carlos para comprar para mim. Que aí quando eu fizer outro agora, eu vou mostrar para vocês. E vou falar se teve alguma diferença, né? Mas esse também é muito bom, esse também. Esse que eu tô usando é neutro glicerinado barra. Olha, aqui. Sabão líquido, turbinado, que a Mara, dicas e receita, tá fazendo de novo pra eu usar aqui em casa. É pra mostrar pra vocês que, não é que eu só passo pra vocês, eu faço pra, pro meu uso aqui na minha casa, tá? Olha a consistência mais uma vez, olha, olha a consistência, já fiz 3 litros, que eu quero assim grossinho, né? Porque eu não tenho muita garrafa, né? Então, para quem quer ele mais líquido, uma garrafa, tá guardando em casa, que vem mais dica por aí, muito boa, hein? Não perca, já vai vir mais dicas muito boa, 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 que eu vou trazer para vocês. O negócio é garrafa, ó, aqui. Faz aí, Rafael, faz um desse pra gente ver. Né? Você é inteligente, você sabe fazer muita coisa, né? Olha que lindo tá o sabão. 3 litros pronto. 3 litros de sabão. 1 litro e meio cada garrafa dessa aí, ó. Aí, Chile Coelho, amiga, faz aí, amiga. Turbinei esse um pouco. E vem mais dica, hein, Chile Coelho? Fica ligado aí, fica ligada aí, amiga. Vem mais dica boa, meninas. Pra variar, minha garganta tá tão ruim. Sabe, né? A minha garganta, ela fica assim porque eu faço as vozes dos bonecos. Então, força a minha garganta. Além de que eu não paro, eu já tô falando. Então, tem hora que a minha garganta fica... Ó, oh, meninas, espero que vocês gostem, que façam. Agora eu vou tentar... 
encontrar mais outras garrafinhas para colocar o meu sabão e botar roupa na máquina, que eu não tinha sabão. Eu corri e fui preparar ontem para hoje lavar roupa. Né? Porque toda vez que a gente sai, roupa na máquina. Toda vez que a gente sai, roupa na máquina. Aonde vamos parar comprando sabão em pó? Caro. Resolvi o problema. As minhas amigas estão, ó, toda encantada com a economia que estão fazendo. Amaciante, sabão líquido, né? Tem aí que eu passei a... o sabão pastoso, né? Olha aqui. Pra limpar o inox do fogão, que é de inox. Tá aqui. Tá vendo como eu uso? Eu deixo aqui. Tem sempre um corante em casa que o corante é baratinho. Pra melhor fazer. E espero que vocês gostem. Esse eu fiz pra eu usar agora. Eu já vou colocar na máquina ali. Mas resolvi mostrar pra vocês. Pra vocês verem a consistência que fica mesmo. Não é conversa, não é nada. É que eu faço mesmo. E mais uma vez eu vim mostrar. Às vezes muita gente tá passando por aí agora. Não viu os outros que eu botei aqui, então aqui tem um litro e meio de sabonete, sabonete, tô com sabonete na cabeça, e vou fazer sabonete líquido também, tá, sabonete líquido, quem sabe sabonete também, modeladozinho, fica bonitinho, né, é muitas ideias que eu tenho na minha cabeça, ó, eu tenho que ir em caixinha, comprar algumas coisinhas que eu preciso, olha, ó, Tá, meninas? Espero que vocês gostem, que façam. É para dar ideias para vocês, meninas e meninos que não estão trabalhando. Quiser ter alguma coisinha para ganhar um trocadinho, não gasta muito. Disponibiliza um tempinho à noite e faz de um dia para o outro. De manhã é só bater e acrescentar os ingredientes que precisa colocar, né? E você vai ter sabão líquido, detergente para pia, amaciante o álcool em gel, tudo isso, e vou trazer outra novidade, me aguarde aí meninas, vai separando umas garrafinhas, que essa novidade que eu vou trazer, ela é muito boa, hum, é muito boa, eu vou trazer para vocês, e, e ela é muito eficaz, tá, vai ajudar muito na, né, na limpeza das roupas do dia a dia, aquelas roupas mais cartigadinhas, roupa manchada, né, quem não tem uma roupa manchada, de desodorante, de outras sujeirinhas por aí, mais forte, que às vezes a gente sai por aí, encosta em algum lugar. Não, é não? Então, ó, me aguarde, que eu venho com dicas e receitas para você, receitas fáceis. Meninas e meninos, eu sou assim. Mara, dicas e receitas é simples, meu canal é simples. Eu não edito o vídeo porque eu não sei editar. Então, eu sou assim, simples. Tá? Não estou aqui para me não expressar quem faz, quem edita. Simplesmente eu não edito porque eu não sei. Eu faço assim, primeira, segunda e terceira parte. Às vezes até a quarta parte. O importante é mostrar o resultado comprovado. Né? Tá? O resultado aqui e passar passo a passo para vocês fazerem em casa. Vai dizer que não é bom a gente acompanhar passo a passo? Eu sempre, quando eu estava aprendendo a fazer um bolinho, eu não sou expert de bolo, mas eu quis aprender passo a passo desde o começo, até chegar à finalização. Hum, não vou dizer que eu sou uma boleira, mas eu faço os meus bolinhos e ninguém reclama não. Quem come, gosta. Não é não? Então, por que não passar um pouquinho do que eu sei para vocês aí? Compartilhar um pouquinho, tá? Então, vocês que estão passando por aí, parou? Entra aí, se inscreva, deixa o seu joinha para fortalecer o meu canal, né? Para poder eu estar sempre aqui passando dicas para você. Vai lá na comunidade, curte as fotos que tá lá. Deixa um comentário, deixa o WhatsApp para a gente papear assim, ó. Ficar junto, juntinho, só trocando ideia como eu faço com as minhas amigas que nós conversa, tá? Então deixa aí, deixa a cidade onde você mora, o nome da cidade, vai lá nos comentários do canal, comenta, faz comentários sobre o conteúdo, me pergunte alguma coisa que se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não responder os comentários, vocês aguardem que eu vou responder, porque é muita coisa para a pessoa aqui. Mas vocês podem aguardar que eu vou responder, 
tá? Lá na comunidade tem um link do outro canal, Mara Boneca Reborn. Vai lá, pega o link, entra lá e se inscreva. Lá estamos misturados com o Tiliquim toda a turminha. Tá bom? Beijo para todos os inscritos do canal aqui no Brasil e fora do Brasil. Gratidão sempre para todos vocês. Se sintam beijado. Beijo, Juanzinho. Mãe do Juan, entra nos comentários. Pergunta pro Juan se ele recebeu o meu beijo que eu mandei para ele. Beijo, Juan. E até o próximo vídeo. Vou acabar de encher as garrafas. Vou procurar né, para ver se eu encontro. Tchau, pessoal.